என்ற பெண்ணை கற்பழைத்து கொலை செய்ததால் இபிகோ முன்னூத்தி ரெண்டாவது செக்ஷன் படை கோர்ட் உனக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்திருக்கிறது கோர்ட் ஆர்டர் படை இன்று உனக்கு தூக்கில் போடுகிறோம்
உன்னெல்லாம் கையில பால கறந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப வாயா கறக்கறியா இல்ல சாமி கரண்ட்ல கறக்கறேன் கரண்ட் இல்லையா ஆமா சிங்கப்பூர் போனல்ல பால கறக்கற மிஷின் ஒண்ணு புடிச்சி வந்துட்டேன் சரி நீட்டுங்க எட்ட பாத்துறேன் நல்லா பாத்துங்க சாமி ஒண்ணு ரெண்டு மூணு சாமி இதான் கொசுரு சாமி ஒரு செம்பு தண்ணி கொண்டாரீங்களா தண்ணியா ஆமா எதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் போங்க
இந்தாங்க சார் உங்கள் பேங்க் ரொம்ப நன்றிங்க தம்பி இந்த உதவியை நான் என்றைக்கும் மறக்க மாட்டேன் பரவாயில்ல தேவையான உதவி எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க என்னாலும்ாவத்துக்கு <laughs> 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 எனக்கு போலீஸ் கிட்ட எப்பவுமே சவகாசம் வச்சுக்காத அது உனக்கு ஆபத்து என்ன சம்பந்தம் உண்மை சொல்லு உங்களுக்கு கை எப்படி இருக்குங்க பரவாயில்ல 
ஆமா உங்க அப்பாவை போய் பாத்தீங்க என்னால உங்க அப்பா ஜெயில இருக்காரு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு சட்டத்தால காப்பாத்த முடியாத நிரபராதிய எங்க அப்பா காப்பாத்தினார் நினைக்கும் போது அவருக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது எனக்கு நீங்க இவ்வளவு உதவி செய்யறது நினைக்கும் போது அதுக்கு என்ன கைமாசி நீங்க ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் முதல்ல சாப்பிடுங்க எனக்கு இவ்வளவு நல்லவரா இருக்கீங்களே உங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை எப்படி கிடைச்சதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா
எத்தனை மாசம் ஆச்சு இந்த வீட்டுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த ஊருக்கே வந்து ரெண்டு மாசம் தான் அது அது சரி என்ன சார் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்காருல்ல வேலை என்ன சரியான காட்டா வேலையா நான் பிஏ சைக்காலஜி கிராஜுவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் பதிவு செஞ்சு அஞ்சாறு வருஷம் ஆகுது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆபீஸ்ல பதிவு செஞ்சு வேலை கிடைக்கும்னா அது இந்த ஜென்மத்தில் முடியாத காரியம் யாராவது ஒரு எம்எல்ஏ பார்த்து அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்து அமுக்குங்க அப்படி குறுக்கு வழியில் வேலை கிடைக்கணும்னு நான் என்னைக்குமே நினைச்சது கிடையாது இவனுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்காது என்னோட குறிக்கோள்லாம் வயசுக்கு வந்த தங்கச்சியை வசதியான இடத்துல கட்டி கொடுத்துட்டு நீங்க நிம்மதியாக போய் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன சார் இப்படி பேசுறீங்க ஒரே தங்கச்சி இருக்கிற அண்ணனுக்கு வேற என்னங்க என்ன வரும் ஆமா எனக்கு தான் இன்னும் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கல நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கே என் கூட வாங்க என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி ஒரு அருமையான வேலை வாங்கி தரேன் சொல்ல வரீங்க நோ மென்ஷன் குடுமா அங்க குடு This buttermilk is very nice. Yeah. Appa naanga varra sir. Seringa. Naale ki naale vandu ungala kootu pora. Vandu sir. Romba naale vandu solla varinga. Thanks. Vaanga da kada kala. Vaanga pora raja. Vaanga. Enna sir ninnitinga? இங்க எதுக்கு நாளைக்கு நமக்கு விருது கொடுக்க போறாரு அவருக்கு வேலை கிடைச்சதுக்கு நம்ம விருது கொடுக்க போறாங்க எனக்கு இதுல பழக்கம் இல்லீங்க Thank you. 
லதாவால் கொலை செய்யப்பட்ட லதாவின் ஒரே சகோதரியான விஜயாவை விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் உங்கள் தங்கை லதா ஆடம்பரத்தை விரும்புகிற பெண்ணா இல்ல விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை உடையவரா இல்லைங்க அவளுடைய ஒரே குணம் பிடிவாதம் தான் அந்த பிடிவாதத்தை எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் மாத்திக்க மாட்டாங்க அப்படித்தானே ஆமாங்க நீங்க போகலாம் விஜயாவின் வாக்கம் மூலப்படி லதா மிகவும் பிடிவாதக்காரர் என்பது நிறுவனமாகிறார் ராஜாவால் கருவுற்ற லதா தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அடிக்கடி இவரை வற்புறுத்தி இருக்கிறார் அதிலிருந்து விடுபட எண்ணிய ராஜா லதாவை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று இறுதியாக தன் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டு அவளை கொலை செய்திருக்கிறார் குற்றவாளி கூண்டிலே நிற்கும் ராஜாவை குறுக்க விசாரணை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டுகிறேன் இந்த பேனாவை கொஞ்சம் கையில் வச்சுக்கிறீங்களா பிளீஸ் மிஸ்டர் ராஜா இறந்து போன லதாவை நீங்க உயிருக்கு உயிராக காதலிச்சிருக்கீங்க இல்ல அப்போ காதலிச்ச மாதிரி நடிச்சிருக்கிறீங்க அந்த நடிப்பில் அவ உங்ககிட்ட ஏமாந்து இருக்கிறார் இல்ல நான் அந்த பொண்ணோட முகத்தை கூட பார்த்ததில்ல செத்து போனவங்க திரும்ப வந்து சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்கிற தைரியத்தில் பேசுறீங்க மிஸ்டர் ராஜா நீங்க அவகிட்ட பழகினது உண்மை அந்த பழக்கத்தில் அவ உங்ககிட்ட மயங்கினது உண்மை அந்த மயக்கத்தை பயன்படுத்தி நீங்க அவகிட்ட உங்க ஆசைகளை சேர்த்துக்கிட்டதும் உண்மை கேள்வி கேட்டதற்கே பேனாவை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறார் என்றால் வயிற்றில் குழந்தையோடு வந்து தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி வற்புறுத்திய லதாவை இவர் என்ன பாடுபடுத்தி இருப்பார் எப்படி கொலை செய்திருப்பார் என்பதை சற்று ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டுகிறேன் அடுத்து அரசு மருத்துவரை விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் நீங்கள் தானே லதாவின் பணத்தை போஸ்ட்மார்டம் செய்த டாக்டர் ஆமா நான் தான் ராஜா தான் லதாவை கொன்றார் என்பதற்கு மேலும் ஏதாவது ஆதாரங்கள் சொல்ல முடியுமா சொல்றேன் சார் கொலை செய்யப்பட்ட லதாவின் உடல்ல ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்த நகமும் ராஜாவினுடைய கை நகமும் ஒன்றாக இருந்தது மேலும் லதாவின் கைகளில் உறைந்திருந்த இரத்தமும் அதில் ஒட்டியிருந்த தலைமுடியும் ராஜாவின் உடையதான் என்பது மருத்துவ பரிசோதனையில் தெளிவாகிவிட்டது மற்ற விவரங்களை ஏற்கனவே நான் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளேன் நீங்க போகலாம் இவரான அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் ராஜசேகரை விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் நீங்கள் கொலை நடந்த இடத்திற்கு எப்படி சென்றீர்கள் நான் அதை கேட்கவில்லை கொலை நடந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்கிறேன் சார் நான் டியூட்டிக்காக பலங்கள் பார்க்கையா போயிட்டு இருந்தேன் அப்ப பாண்டி பஜார்ல செத்து போன லதாவும் இந்த ராஜாவும் பாண்டி பஜார் வேற பலங்கள் பார்க்க வேற அது இல்ல சார் சாட்சியங்கள என்பது திட்டவட்டமாக நிறுவனமாகிவிட்டது எனவே கணம் கோற்றார் அவர்கள் குற்றவாளி ராஜாவிற்கு இபிகோ முன்னூத்தி இரண்டாவது செக்ஷன் படி அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளிக்கும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க ஏதாவது சொல்ல நினைக்கிறீங்களா பணபலம் இல்லாம கோர்ட்டுக்கு வர எந்த நிரபராதியும் தண்டனையிலிருந்து தப்பவே முடியாது இது நம்ம நாட்டோட சம்பிரதாயம் இந்த சம்பிரதாயத்தை அந்த ஆண்டவனே நினைச்சா கூட மாற்ற முடியாது நீங்க தீர்ப்பு சொல்லலாம் இந்த கொலை வழக்கில் நேரடி சாட்சியங்களும் அரசாங்க தரப்பு ரிப்போர்ட்டுகளும் ராஜாதா லதாவை கற்பழித்து கொலை செய்திருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கிறது எனவே இபிகோ முன்னூத்தி இரண்டாவது செக்ஷன் படி ராஜாவுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது என்னங்க இது சின்ன பிள்ளை
ஸ்கூல்ல மாதிரி ஆயிடுச்சுட்டே ஏன் தங்கச்சி என்ன விட்டு பிரிஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கும்போது என்னால தாங்க முடியல இத பாருங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் தைரியமா இருக்கணும் நடந்தத நினைச்சு வருத்தப்படுறதை விட இனிமே எப்படி நடந்துக்கணும்ங்கறதா புத்திசாலிதனம் சாப்பிடுங்க என்ன பொங்கல் அந்த படத்தை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் தம்பி நினைச்சியா நான் தான் ஏன் கர்ணா இப்படி சோலிவனமா இருந்தவன் தல எப்படி இப்படி பாலைவனமா ஆச்சு அடிக்கிற போறவன் எப்படி அடிக்கிறதா சொல்லுனா அந்த கன்ற ஆவி ஏன் கேக்குற எங்க வீட்டு எருமை கண்ணு குட்டி செத்து போச்சு எங்க அப்பா கண்ணு குட்டிக்கு பதிலா மாடு பக்கத்துல என்ன நிப்பாட்டி வச்சிட்டான் மாடு பாசத்துல தலைய போற நக்கி முடிய போற தின்னு புடிச்சு நீயும் ஒரு வகையில அப்படி தான் இருக்க இல்ல நேரத்த சொன்ன கொணத்துல கால் அப்ப நாப்பி வச்சிருவோம் கணத்து எல்லாம் ஊதாரி தனமா செலவு பண்ணாம சிக்கனமா செலவு பண்ணனும் காலையில யாருக்கும் கரம் கொடுக்காதீங்க புத்திசாலி தனமா பொறச்சுக்கணும் என்ன அப்ப என்ன புத்தி இல்லங்கறியா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா அன்னைக்கு அப்படித்தான் டீ கடையில பொன்னாரப்பட்ட காலி முத்துன்னு பேச்சு வாக்கல சொல்லி புட்டேன் அப்புறம் சந்தேகப்பட்டு போலீஸ் ஆகணும் புடிச்சு போயிட்டாங்க அப்படியா நான் விடுவனா தப்பான அட்ரஸ் விட்டு தப்பு சொல்லு தெரியல பைத்தியக்காரன் எங்க போய் தேடுறாங்களோ இந்த வண்ணாரப்பட்ட காலி முத்துவ நான் கைது பண்ணிட்டேன் கவர்மெண்ட் என்ன எங்க வச்சுன்னு தெரியுமா வீட்டுல யோ சும்மா இருக்கா எப்ப பார்த்தாலும் அபசுகுணமாவே பேசிக்கிட்டு எட்டி மிதிச்ச சொந்த ஊர் எந்த ஊர் சோழா அங்கே போய் விழுவ யோ வாய வச்சிட்டு சும்மா இருக்கா நீங்க நொட்டுங்க சார் கட்டுங்க சார் என்ன <laughs> 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 அமாவாசை <laughs> 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 பொய்யட்ட 
ಇರ್ತೀಯಾ ಅದ್ರ ಒಕ್ಕಾರ ಅದು ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ ಮುಡಿಯಾದ ಉಡನೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣುಂಗ
வேண்டா வேற யார் வந்து காப்பாத்தனா முத்துக்க மாட்டீங்களா ஏய் காப்பாத்துறவெல்லாம் இவளுக்கு புருஷனாக முடியாது உன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போடா ஒரு
शादी करेंगे क्यों जी ठीक है पूरी मार्वल से तुलना यानी कि तेरी आदत नहीं थी ना नहीं ये वो रिंटी नहीं करता ना हाँ अच्छा हम का नाम जी मेरा नाम अमित बच्चन हाँ अमित साहब अमित साहब इप्पे इधर इंद्र पढ़ते रहते हो ए भाभी भाभी हाँ मुंडी कोड़ा भाभी नौर पड़ा हुआ है ओ पार्टू है पार्टू है फर्स्ट बार के लिए परमाणु में नटीचु कोणी रखी है बगैर शुक्रिया बगैर शुक्रिया अमिता पच्चीस नगरी के और रुम्बो वहीं रमाले रह पड़े ओ एक शूटिंग ले एक्सीडेंट आज लोग लोग माय थी क्या समझा नहीं समझे नर्दल इंडी इंडी दान तमिल तमिल दान वांगे वांगे ना चार नहीं है पढ़ कर दिखा आस पड़ रहा है नहीं बेड ला वन तो वक्कर सो रही है हाँ आधे उन डबल बेड ला ओ पुरी वो फीलिंग पुरी थे ताप पाप पड़े लिए ना फील पड़ रहे पड़े ना हाँ ये दिन चले नहीं करूँ बहुत से पढ़ लेंगे इन तो विषय तो यार मैं निदान मार कम किया था कमाल डाले प दूर तो ये डोर लॉक पंट है इंगल नाड़क कर दे बेली ले यार कुमी तेरी है कूड़ा दम का किन्हें सोच रहा है वो आना कुछ तो जा हम समा और पोन ना इंगल वारक चुली हाँ 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 ह
கிட்ட முறை இடுவேன் ஆனா ஏன் தெய்வத்துக்கே சோதரம் வந்தா நான் யாரு கிட்ட முறை இடுவேன் கருணா கள்ளனோட்டு வெளியிலே நல்ல நோட்டு ஜெயிலே கண்ண கோள்கள் வெளியிலே தங்க கம்பி ஜெயிலே நீதி தேவன் சொல்வதை கடவுளே கடவுளே உனக்குமா பொறுக்கலே முடிச்சுனா அவக்கலே கிடைச்சத சுருட்டலே காலதேவன் ஏற்றிலே கணக்குமாறி போனதே விதியோ கடவுளே கடவுளே சாட்சியங்களும் ஆதாரங்களும் என்ன குற்றவாளி நிரூபிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க என்ன நம்பலன்னா இந்த போட்டோவை பாருங்க இவன் பேர் ஆலிவர் உங்க தங்கச்சியை காதலிக்கிறதா நடிச்சு ஏமாத்தி 
அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து கற்பழிச்சு கொலை பண்ணிட்டான் என் தங்கச்சியோட சாவுக்கு காரணமும் அவங்க தான் இதுக்கு உடந்தையா இருந்தவங்க அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வக்கீல் உங்க டாக்டர் உங்க தங்கச்சியை கெடுத்த ஆளிவரையும் அந்த டாக்டரையும் பழி வாங்கணும்னா எனக்கு உங்க உதவி தேவை ஒரு நல்லவனை அழிக்க உங்க உதவியை கேட்க ஒரு நாய வஞ்சகனை ஒழிக்கத்தான் உங்க உதவியை கேட்கிற அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் சொல்றேன் நாலு கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் ஆச்சு மூணு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் ஆயிடுச்சு ஏய் இந்த லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன கரிநாக்கா சென்டிமெண்டா போறேன்னு சொல்லிட்டு போனா போய் சேர்ந்துட்டானே அதுகிட்டா அந்த பக்கியில் எப்படி இந்த கேஸ்ல மாட்டினாரு அதான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஈஸ்வரன் செத்தா இன்ஸ்பெக்டர் உள்ள போயிட்டாரு ஏதோ தற்செயலாக நடந்தன்னு நினைத்தோம் லக்ஷ்மணை செத்தா லாயர் உள்ள போயிட்டாரு போற போக்க பார்த்தா இஞ்சி இருக்கிறது நானும் இவனும் தான் இதுல யாரு செத்து டாக்டர் உள்ள போறது எனக்கு என்னமோ என் மனசுல படுறது தான் சரின்னு தோணுது இவனை இந்தியாவிலேயே விட்டுட்டு நாம சிங்கப்பூர்ல போய் செட்டில் ஆயிட வேண்டியது தான் ஏண்டா செத்து போன ராஜாவோட தங்கச்சி லட்சுமி ஆவியா வந்து நம்ம எல்லாரையும் பழி வாங்குதோ ஆவியாவது கீதியாவது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைடா யாரோ இதை திட்டம் போட்டு பண்றான்னு என் மனசுக்கு படுது ஆனா யாருன்னு தான் தெரியல எது எப்படியோ அடுத்து நீ தான் இதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணணும் பண்றேன்டா முடிவு பண்றேன் சே இன்னொரு பாட்டில் ஆர்டர் பண்றேன் சே இப்போ ரொம்ப குடிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஓவரா குடிச்சிட்டு ஏதாவது ஆய் போச்சுன்னா நான் மாட்டிக்குவேன் ஏற்கனவே நம்ம நிலம ரொம்ப மோசமா இருக்கு படம் வீட்டுக்கு போலாம் ஏய் நான் கீழே போய் ரூம் பில்ல கிளியர் பண்ணி ரிசர்ச் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமா ஏய்
இன்ஜெக்ஷன்ல பாய்சனை கலந்து சாப்பிட்டு கொடுத்துட்டேன் அவரும் அதை போட்டார் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷனா ஆண்டவன் சாட்சியா நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை வெள்ளிக்கிழமை <laughs> ரெண்டு பேரும் காராசாரமா பேசிக்கிட்டாங்க அப்போ டாக்டர் சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற பிசினஸ் வேற எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை மொத்தமா கொடுக்கலனா உன்னை நான் கொலை செய்ய கூட தயங்க மாட்டேன்னு சொன்னார் சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரமா ஆலிவார் எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரவே இல்லை சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு அடிப்பட்ட காயத்தோட எங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்மிட் ஆனார் நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்டா அவருக்கு குளுக்கஸ் கொடுக்க போனேன் அப்போ டாக்டர் அதுல பேஜனை கலக்கி கொடுக்க சொன்னார் நான் முடியாதுன்னு சொன்னேன் உடனே ஆத்திரத்தோட எங்க ரூம்ல தள்ளி பூட்டிட்டார் சார் அதுக்கப்புறம் ஆலிவர் எப்படி இன்ஜெக்ஷன் மூலமா குற்றவாளிக்குறவராயன் <laughs> உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சாட்சியங்களும் ஆதாரங்களும் சரியா அமைஞ்சிட்டா யாரா இருந்தாலும் தண்டனை அடைஞ்சே தீரணும் செய்த பாவம் தீரு தடா சிவகுருநாதா இப்ப ஜெயில விட்டு ஓடு தடா சிவகுருநாதா இப்ப நீ மட்டும் வெளியில இருந்துருந்தா நம்ம டாக்டர் அசோக் நிர்ணயிச்சு <laughs> 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 எல்லா விஷயத்திலுமே சந்தோஷமா இருந்த நாம இங்க மட்டும் தனித்தனியா இருக்கணுமா என்ன ஆண்டவனா பார்த்து நம்ம எல்லாரும் இங்க ஒன்னா சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் கேயா ஒண்ணு சேர்க்கணும் இத பாருங்க நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் ஒண்ணு இருந்தா அநேகமா இருக்காது அப்படி இருந்தா ஒண்ணு சொல்லி வைக்கிறேன் சட்டத்துக்கு உள்ள இருக்கிறவங்களும் சரி சட்டத்துக்கு வெளியில இருக்கிறவங்களும் சரி சட்டத்தை ஏமாத்த நினைச்சா அந்த சட்டம் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களை தண்டிக்கே தீரும் அதுக்கு உதாரணம் நாம மூணு பேரும் தான் முதலாளி அம்மா மத்தவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் இப்போ அது புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கனவு ஏதாச்சும் கண்டுட்டு இருக்கீங்களா ஆமாக்க கனவு கண்டு தப்பு இல்ல ஒரு தனி சுக இருக்கு பரவாயில்லைங்க 
கையை தொட்டதுக்கு இத்தனை சாரி சொல்றீங்களே என் மனச தொட்டதுக்கு நடு கடல்ல சிக்கிக்கிட்ட ஒருத்தன் கரையேறதுக்கு ஏதாவது கிடைக்காதான்னு தவிச்சான் கொஞ்ச தூரத்தில் ஏதோ ஒரு மரக்கட்டை தெரிஞ்சுதான் வேகமா நீதி இது போனதுக்கு அப்புறம் தான் அது மரக்கட்டை இல்ல செத்த போனோங்கிறது புரிஞ்சுதான் அதே மாதிரி வாழ்க்கைங்கிற கடல்ல தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஜீவன் நீ உன்னை கரத்தைக்க இந்த கட்டையால முடியாது ஏன்னா கூடிய சீக்கிரமே புனமாக போறவன் I'm sorry, Stella. Mama? 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 Where are you going to lose, Mama? Ace coming! Mama? Where are you going to go? Where are you going? Mama? Hey! மாப்பிளே நீங்களும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> I am so sorry, too late. Mopla, you have yet to put your hands on your hands. You have confirmed that you have to confirm 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 ஐயோ மாமா என் நிலைமை தெரியாம பேசாதீங்க பதினோரு நிமிஷம் கூட என்னால வெயிட் பண்ண முடியாதீங்க ஒண்ணு சரி என்னுடைய பிரதருடைய டாக்டர் ஒண்ணு இருக்கு அதை நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கோ நீ சிங்கப்பூர்ல செட்டில் ஆக முடியாது சிங்க பெருமா கோயில தான் நீ செட்டில் ஆக முடியும் உங்க ஒப்பீனியன் வாட் முடிவு நெருங்கியாச்சு 
நடக்க போறது கல்யாண ஊர்வலம் இல்ல கடைசி ஊர்வலம்
Ah! Uh -huh. 